um set de gravações montado em pleno estádio. É claro que isso significa que tem uma estrela do futebol aqui. Mas se você está esperando um craque, está enganado. Hoje são as mulheres que vão dominar o campo, porque nós vamos conhecer a Milene Domingues. Terminadas as gravações, agora sim a gente vai conversar um pouquinho, né? Como é que é essa vida de fazer comercial pelo Brasil inteiro? Daqui aqui, já sabe, o Brasil respira futebol o ano inteiro, todos os anos. E agora na época da Copa do Mundo, mais ainda, né? Todo mundo só quer saber de futebol e todas as publicidades, tudo fazem com o tema de futebol. Tem um campo, uma bola, uma camiseta da seleção. E você, já foi convocada para a Copa Feminina de Futebol em 2003. Foi. Como é que foi essa emoção? Uma atleta que chega num, num ponto desse, assim, de ser convocada para essa seleção, cheia de estrelas? Olha, e ainda mais, é, jogo de seleção pode ser masculino ou feminino, é diferente. Eu acho que na, na dimensão, porque os estádios têm... Sei lá, 90 mil pessoas. No feminino tinha 30. Mas para o futebol feminino, 30 equivale aos 90. <risos> então tá lá com as melhores né, do mundo, as melhores seleções. É, e representar o teu país. Todo mundo sabe do orgulho que é levar o Brasil aqui no peito. E, e representar o Brasil. Ainda falando em Copa, é verdade que na última Copa, em 2006, você foi comentarista de um programa na Espanha. Na Espanha. E não só a Copa, em 2006 teve a Eurocopa, que foi em 2008, me parece. É... E a Copa Confederações, né? Que fomos campeões. E aí, haverá é, os comentários de Milene agora em 2010? Quem sabe? Eu tô... Na verdade, eu tenho algumas propostas já de rádio e, e TV, mas... No Brasil, eu gostaria ainda de, de tentar ir lá para a África e comentar desde lá. Como é que foi a sua história com o futebol? Veio primeiro o futebol ou a embaixadinha? Primeiro veio o futebol, mas eu fiquei conhecida com, com a embaixadinha. embaixadinha. A rainha da embaixadinha, precisava nem falar, né? <risos> Porque é, o futebol na época, imagina, eu imagina 16, 17 anos atrás, não existia times de futebol feminino que se podia jogar. Existia um outro, mas não existia nem campeonatos. E as embaixadas começou porque eu sempre levava minha bola em tudo quanto é lugar que eu fosse. E um dia eu vi o Maradona fazendo embaixada pela TV e tal, e achei muito legal o que ele fazia com a bola. Eu ficava com a minha bola e ficava treinando as embaixadas e tal, e sempre fazia assim, sei lá, fazia 10, no dia seguinte fazia 15, no outro 20. No outro ano faz recorde, <risos> né? Aí eu quis realmente saber até quando, se eu treinar, quem, quem sabe, quanto tempo eu vou conseguir fazer se eu estiver preparada. E no final, eu, na verdade, eu tinha um recorde de 3 horas e pouco. Treinei 3 meses mesmo, com um preparador físico, bem direitinho. E fui fazer. É, lá no ginásio do Corinthians, acabei fazendo... Eu achava que eu estava umas 5 horas <risos> e, na verdade, eu estava 9. Meu Deus acabei do céu! Estava perdendo a noção de... 9 horas fazendo embaixadinha. <risos> eu não conseguiria ficar nem 9 segundos fazendo uma embaixadinha, porque Consegue, é um chute aqui. Não. É só treinar um pouquinho. É, aqui são dois Te pés esquerdos. Te dá uns truquezinhos. Dois pés esquerdos. Aqui não funciona. E você não é canhado. <risos> não começou, mas vai ter drible no carona hoje, porque tem uma parede humana na saída do hotel, tudo por causa de Fresno, que está aqui com a gente. Sejam bem-vindos ao carona, bem-vindos ao interior de Minas. Graças a Deus a barreira normalmente é menor do que a gente, né? É. A gente tem ar, pelo menos. Eu coloquei um salto 15 para poder atravessar, muitas meninas, muitos meninos histéricos lá fora. E tem uma carona de van pra mim até o um show, confere? É, eu tô sabendo que a galera da TV cortou a verba do transporte aí a gente vai te ajudar. Então, assim, então vamos embora, porque no, no trajeto a gente conversa melhor. Então. E a gente tem show, não pode perder tempo, ó. Agora já estamos sim, de fato, a caminho do show, né? Sim. Sempre tem uma barreira humana na frente do hotel, né? Vocês... Mas normalmente o mais fácil é tu parar e falar com as pessoas. O que desespera as pessoas é tu não olhar pra cara delas. 
E a história dá um oi pra cada Mas um é assim. Mas vai... carinho, né? Tem gente que extrapola. Não, não, não existe, carinho, existe né? quando machuca, existe pessoas que estão além, mais animadas que a festa. Assim. Tem alguma coisa, assim, alguma loucura muito inusitada que alguma fã fez pra chegar perto de vocês nessas viagens que vocês Bom, fazem? Bom, já entrei no meu quarto de hotel e já tinha uma fã dentro dele. É, hoje, hoje eu tava de cueca no quarto aí. Bom, o que o carona tem em comum com a vida de vocês é que a gente também tá sempre na estrada. Assim. O que é mais bacana dessa vida que, que vocês levam? É que a nossa rotina é sempre nova, entendeu? É, é uma rotina de cada dia uma cidade, mas pelo menos, pelo menos cada dia uma cidade nova. E, e o show é sempre, cada show é um show, às vezes tu não, dá, não espera nada e é um mega show. Entendeu? Então, tu conviver com essa expectativa assim, ah, como é que vai ser hoje, é isso aí que... Que é a melhor parte. A história de viajar o Brasil é o mais legal, assim. Eu conheci todo mundo mesmo. Agora o cara já foi pra Manaus, hein? É, tanto que eu falo pros amigos meus, ah, eu estou aqui em Divinópolis, amanhã eu tô lá no Rio de Janeiro é. e depois eu vou pra Recife, cara. Os caras acham, não, não entra na cabeça das pessoas. Mas eu tenho que puxar a sardinha pro nosso lado, assim. O que é mais bacana de tocar pro público mineiro? Ano passado, é um pu... a gente tocou em várias cidades de Minas Gerais inéditas. É, Conceição. Algumas até muito pequenas, tipo Barão dos Cocais, a gente tocou. Aí tinha a Conceição dos Ouros, teve Varchim, teve vários de Varchim, o Berlândia a gente não tocava há muito tempo, teve o Juiz de Fora, que a gente não tinha tocado. Teve uma porção de cidade. Pra mim, o primeiro show com a Fresno foi em Terras Mineiras. Ah, seu primeiro show com a Fresno foi em Terras Mineiras? É, o Estado já, já, já traz boas não, é, um, é um público mega forte que a gente tem aqui. E, e a galera que... tem como passar carência. Em São Paulo a gente toca uma vez por mês, porque é do lado da nossa casa, enfim. Então é, a galera fica esperando mais enquanto faz. Olha só, vocês estão com mais de 10 anos de carreira. Muda muita coisa, principalmente na estrutura, depois de tanto sucesso. Mas o que, que muda na hora de subir no palco pra, pra mandar o som? Essa é a hora que não muda nada. Eu acho que sempre dá aquela... Por mais que esteja acostumado, ah, sabe que não é nem que vai dar tudo certo, é que tem que dar tudo certo. A pressão assim que a gente sente, sabe, a gente fica apreensivo, é sempre a mesma coisa. Desde quando a gente tocou pra 20 pessoas, até tocar pra 20 mil, sempre que tinha alguém cantando uma música nossa, assim, é sempre dá uma coisa muito boa, né? Tu fica muito feliz. E gosta. ainda falando em tempo, assim, nesse ponto que vocês já chegaram, vocês já, já vieram várias outras bandas novas pro cenário que são inspiradas pela Fresa, assim, que tem vocês como referência. Vocês indicam pra gente algum som, assim, algum artista novo que vocês identificam a influência de vocês? vocês e que vocês curtem? Ah, não é nem de identificar a influência, assim, mas a galera que já conviveu muito com a gente, tem um pessoal lá de Porto Alegre, que é a Pública, uma banda muito boa lá de Porto Alegre. Um tem som coisas de... de bandas que chegam e falam, cara, assim, ah, a gente gostava muito, gostava, barra, gosta muito de Fresno, que é bandas que hoje são grandes, que é o Restart, que é o Cine, saca, que são bandas que assumidamente eram fãs de Fresno e hoje são 10 anos mais jovens que a gente fazem shows e tem muitos fãs, isso, isso é meio estranho. Porque... Estranho? Ah, é uma fase diferente, cara. Percebe tudo a velha. A gente não é mais aquela banda nova do momento, ó, a gente já é uma banda que tá tocando, fazendo vários shows, tá lançando o quinto disco, não é o primeiro nem o segundo. Então tem, é, existe um, um certo conforto em estar no lugar que a gente está agora e também, mas não é uma coisa de se deitar nas cordas e deixar, ah, agora eu sou grandão, nada a ver, tem muito mais para alcançar ainda. Uma hora a gente vai estar com a idade de skunk, JPS, é esse pior. É, que é os caras... <risos> porque nós já chegamos aqui até o local do show e agora vai ser mais uma maratona porque tem um cordão de segurança aqui vamos lá gente Ó, oh, queria agradecer demais a participação de vocês aqui com a gente. Então eu vou ficando por aqui, deixando vocês, é claro, com o som da galera. Mas tem mais no megaminas.com carona e eu estou agora, como todos os sábados, te esperando lá no Twitter. Um beijo, até semana que vem e o som de preso pra vocês.